今天在这里，朕和文武百官送你们出征。朕相信用不了多久，就可以在这里迎接你们凯旋。胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！胜利！出征！吾皇万岁！万岁！万万岁！嗯。大手手转小小，你看着我的背影走真龙天子，老天爷呀、啊，你就不能管管他吗？啊，好好的一对小夫妻呀、啊，你就不能让他好好过日子吗？啊，你把我女婿发到边关狱了。你把他媳妇儿锁在宫中，你知道他是谁呀、啊？那是我闺女，那是我老母女的闺女，不就是因为她没有给你跪吗？你害得我虎踞空穴，你你害得老太君每天以泪洗面呢。小夫妻本应该花前月下，可现在你看看，你等着，你等着，但有一日，杨宗保欲疗不利，你用上我闺女的时候，哼，我看谁给谁跪，我把你个天呀！我绝你个天呀！老天爷杀人不杀眼，好事不做你算个什么天？苍浩天呀，苍浩天呀！你算个什么天？哎，穆姑娘。你脾气太拗了，就稍微灵活那么一点儿，不就跟宗保一起出征了吗？不出征才好呢。那你不担心宗保？担心他干什么呀？哼，担心跟不担心结果是一样的。再说了，他老气我，离我远点挺好。哼。巴不得呢！哎，算算算，咱不说他了，说说我吧。我估计我得在宫里住些日子吧。我闲着呢，也没什么事儿。我教你练拳怎么样？练练练练拳？嗯，不不不不不不！你看你身材这么好，要练的话，身材会更好的。不，不是你。你听我的，你好好练，我保证你受益无穷。你真的不打算出征了呀？哎呦，出征是天魔府的事儿，跟我没关系的。哎，你好好练拳呀，对你的身材最有好处了。你要想找个好夫君呀，就得跟我练拳，啊，定了。
哎呀，这练拳脚呀、啊、并不难，这难的是在练功。你呢，不为打人，只要把动作练花式就行。嗯、呃，那能有效果吗？呵呵呵，这效果呀，对哪儿哪儿都有用。哼哼。哎呀，<笑>杨家人都走了，这穆桂英还这么沉得住气啊？不温不火的，朕还以为他会找黄儿和你替他说情呢。<笑>求人不是他的性格。嗯。可是，臣也觉得有点不解，他这么沉得住气。哦，穆桂英最近干什么呢？臣让人打听过了，啊，他天天教公主练功。啊，教公主练功？对，没什么好事儿吧？真似在他搞什么锦绣山河，就知道他一肚子鬼主意。圣上费那么大心思猜测，不如放他一马，嗯，等他预料归来，再治罪于他。是啊，朕也在想，当初治他也是出于无奈啊。嗯。可是说心里话，人家杨家现在冲锋陷阵，也是为了我们赵家。嗯。咱们扣着穆桂英，朕也是于心不忍呐、啊。但是穆桂英实在做的太过分了，朕不治他不行啊。既然朕已经昭告朝廷，没有回转的余地，只能让他低头。出事。嘿，哎哎哎，你这个腿得伸直了啊！这个马步再下去点啊！哈哈，不错不错不错不错，有点样了啊啊！黄渤，看看练的怎么样？不错。行了，起来吧。哎呀，这才几日啊，已经很像那么回事了啊啊！穆姑娘啊，本王知道。你是身在曹营心在汉，别看你你在这儿教公主练拳，恐怕你的心早就飞到行军的路上了。哎，公主，我们来练一下掌。赵本王说：“你看这个掌，你的脑子拐点弯这个掌，给圣上行个大礼，要打开，该干啥干啥。”哎呀，不对，这个脚不能撇着，平肩，沉气，蹲好马步。吐气，沉，然后可以把那个掌翻出来。哎，看见没？看见没？你家公主是不是比原先美多了呀？啊，我家公主一直都很漂亮。哎呀，让我看看。嗯，我过去不美吗？啊，不不不不不，你过去美，现在更美。不过呢，不由得让本姑娘有些担心呐。嗯。你说你吧，这贵为公主，这长得吧又赛天仙，这天底下有几个男人能配得上你啊？这穆姑娘什么时候也学会恭为人了？那我现在是不管怎么说，也算是朝廷命官了。溜须拍马的事儿啊，也得会点儿。公主今天高兴，这晚饭怎么犒劳本姑娘啊？我已准备好了熊掌、燕窝、人参汤。嗯，这些啊我都吃腻了，要是能给我来点什么玉米饼、玉米饼、烤地瓜、糊贴子、锅榻子、胡辣汤、酸辣汤、疙瘩汤，要是能来根我们木克寨的甜心葱，葱，那就完美之极了。哦，一二三四五，海棠，你听到了吗？哦，好，听到了。哎，嗯，不用，不用，不用，不用，不用。你还记得你上次在你屋怎么款待本姑娘的吗？全套照收。哎呀，穆姑娘，海棠以后不敢了。哎呀，有什么敢不敢的？别客气，别客气，就那样，就那样，挺好，挺好的。哎，挺好，挺好。哎
，站住！刺客，快！抓刺客！刺客！抓刺客！抓刺客！抓刺客！诈唬什么呀？诈唬什么呀？是你，圣上有令，出宫立斩。哎，你们那个圣上是不是让你们早早早儿等着本姑娘了？哎呀，真是难为你们圣上了哈，真是用心良苦啊！你说他就为了这一跪，动用这么多兵力啊？哎，你们是不是为了在这儿守我一晚上都没睡觉吧？心里头特气得慌吧？你既然知道，就别往国外跑了。谁说我要出宫了？我这不在宫里头呢吗？那你快点下来。哈哈哈。你回去告诉你们圣上，他要是想看飞檐走壁的话，本姑娘可以表演表演给他看。你，嗯，咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦，怎样？公主，公主，怎么回事？听公公说，穆姑娘在墙头散步呢。散步，嗯，快给我更衣。你再不下来，别怪本将军不客气了。哎，行了，行了，行了，行了，行了，收起那笨动作吧，恐怕你那枪还没制出呢，小命就没了。住手！啊啊！公主，公主，公主。你知不知道这是杨宗保杨将军的夫人？知道。既然知道，为何无礼？我只是吓唬吓唬他。哎，胆子也太大了，下去。是。穆姑娘，你快下来吧。没事儿，没事儿，我在这练轻功呢，你别担心啊。回去睡吧，回去睡吧。啊，哎，你父皇要是喜欢看我飞檐走壁的话，你让他一块儿过来看啊。你可别折腾了，快下来，快下来，要不然皇宫又要草木皆兵了。哎呀，是你父皇要草木皆兵的。嗯，嘿，桂英啊，你昨天晚上把整个皇宫搅得鸡犬不宁的，你到底想干什么呀？你把皇上惹生气了，就麻烦了。行了，行了。你坐吧。是。你说，你想跟宗保出征，有那么难吗？给皇上磕个头，不就完了吗？用得着这这飞檐走壁的吗？我可找过八贤王了啊！他说皇上这次非要制服你，你再这样下去，不是犯傻吗？皇上为了公主赐婚之事，已经龙颜大怒了。你再这样下去，你会惹祸上身的。你看我干什么？你打算什么时候给皇上磕头？就这两天吧。什么叫就这两天？明天早上上朝就给皇上磕头去？那恐怕不行。这两天呢，我正给公主交功夫呢。这要是半途而废的话，那前几天不等于白交了吗？娘知道你在耍花招。娘，我真的没有耍花招。我就是想好好的教公主，然后让公主啊到他爹那儿去求求情。娘，您别担心了，只要儿媳出了宫，我日夜兼程的，没几天我就追上宗宝跟元帅了。啊，哼哼，好。哎呀，不错不错，太好了，不错。越来越有模有样了啊！我还以为你不来了呢。我为什么不来呀、啊？我才教了你一招半式，你练得这么好，我要是不教的话，我都觉得亏得慌。你不是一直想出宫吗？我还想跟你说这事儿呢。嗯，昨天晚上啊，惊着你父皇了，你跟他说一声抱歉啊。一听罗想，我父皇就知道是你翻墙出宫了。你以前飞檐走壁，潜入我的房间，在我身上画了只癞蛤蟆，父皇早就知道你的能耐了。哎呦，你父皇可真是精明哦！既然知道，那你就别在我父皇面前耍把戏了，乖乖的叩首吧。哦，叩首是自然的
。可是我要是扣了手，我不就出宫了吗？我出了宫，谁教你练拳脚啊？啊？<笑>哎，其实呢，我今天找你……啊，算了，不说了。说吧，没事儿。说，没事儿。啊啊啊！下去，下去。是。说吧，怎么了？哎，公主啊，你要是有时间啊，多陪陪你父皇。嗯，哎呀，这么好的人，你说、嗯，他来日不多了。你什么意思啊？我，我这个性你也是知道的，我说话向来是直来直去的。我跟你说实话吧，你爹他。病入膏肓了，瞎说！父皇怎么可能病入膏肓呢？你没看出来呀、啊？他两眼无神，这面色灰暗的。父皇平日日夜操劳，所以才会睡眠无序，脸上带有倦意，但也不是患有重病啊。我就知道，像你们这高高在上的人，已经听不进去实话了。行。全当我没说啊，没说没说，嗯，我父皇真患了重病啊，这我还骗你不成啊？我实话跟你说吧，我三岁就背了《汤头歌》，五岁就熟背上百个药方，八岁给人治病，十二岁在木客寨那就是响当当的郎中了。我们那儿十村八店的人都找我看病，真的，我看病不用说了，我断病。那是一绝，从没出过差错的。那你说我父皇到底患的是什么病啊？哎呀，以我对他的观察吧，他这病啊还不在一处，肝、脾、胃、肺、肾都有毛病。那怎么办呢？你先别着急啊。如果及时治疗的话，他还有救；如果还不治，再这么拖延下去的话，恐怕，哎呀，那那你赶快跟我去跟我父皇说去，不快！我不去，我不去，我这是说实话的人，我要是跟他说了的话，他还不得把我脑袋给拿走了呀？不会不会，父皇有我在，他不会乱发脾气的。我还是不去的好，嗯，我不去，我不去。那要不然这样吧，我呢给他写个方子吧。他愿意吃就吃，不愿意吃就算了，也算我，你公主的朋友，尽了心了。行，那到屋里写去。哎，好，走，快走！你别急，别急啊！海棠，快点，快！哎，快人，别急，别急，来了，来了，还有救！我跟你说。哎呀。这方子最后两味药，恐怕你们这里难找、啊。你去找彩云，让他到木客寨采集。哎，这药什么时候能采来、啊？快马加鞭，午后便到。快去，快快去、嗯、啊！是。哼哼，皇儿和他打过那么多次交道了，还相信他的话呀？他的话我不全信，但皇儿对父皇不无担心呢。呵呵，耸人听闻呢，目的不还是为了出宫吗？父皇，不管你对穆桂英有何成见、嗯，皇儿都认为父皇你应该找个御医好好瞧瞧。哦，嗯、当然，若穆姑娘的药方真的合理，也不妨试一试啊。<笑>好吧。皇儿去请御医。嗯。嗯，啊，嗯，哦，嗯，刘太医，你看我父皇是否安康？这有话直说。圣上日夜操劳，龙体内虚，一些症状虽表现的不甚明显，可不否认。
已落了病根儿。这病根儿是轻还是重啊？并没爆发出来，一些话不好说的太白。这爆发出来不就晚了吗？你们当御医的应该以防病为上策，不能出现大病再医治啊。公主所言极是，可是圣上的病很难断呐、啊。有何难断？你们这帮庸才！为何还拿那么多俸禄？汗、呃、颜，实在汗颜。我父皇是否病入膏肓、呃？不敢，不敢。呃，微臣虽说医道浅薄，但对病症还能把握一二，不敢与您请的大师苟同。呃，呃，当然。你看这药方到底能不能用？这药方很奇怪，看似平平常常。可这后两味药，微臣从未见过，也未听说过。啊，你说朕得的是重病，那你把朕的病症说出来听听啊。哈哈，那咱就先说说圣上的起居饮食的情况吧。嗯。圣上是不是见到荤的和油腻的东西就恶心呢？嗯哼，哈哈，圣上还时常饮水，但仍觉口渴。嗯，圣上时常出虚汗，而且四肢冰凉啊。除此之外呢，圣上是昼夜不能眠，入眠后便做噩梦，醒来时还大汗淋漓呀。嗯。圣上四肢乏力，早上起来常感眩晕，不愿意吃早餐，即便是吃点呢，也觉固在腹中。另外，圣上极不耐风啊，一旦受风是浑身发热，胸闷气短，咳嗽不止，呼吸不畅啊。本姑娘说的不太离谱吧？就算是有点对吧，但。你以为朕得的到底是什么病啊？这个，本姑娘不便说。为什么呀？我是怕我这引来杀身之祸呀。再者、嗯，为了病人的健康，一般都会把病情说清。我要是把圣上的病情说得过于清呢，<笑>圣上不太重视。万一要是错过了治疗，这岂不是本姑娘的大过错了？可是。你开的那些药，朕的御医认为是平平常常，没什么新鲜的。那这些平平常常的药方，能治得了朕的重病吗？哎，这药呢确实平常，可是后两味药啊，药性不凡呐、啊。如果把后两味药和前面的药一同服下，我保证治好圣上的病。<笑>后边的人出来。这。这几位都是朕的御医，你出去跟他们商量商量，再决定给朕开药方啊！走吧，遵命。遵命。遵命。请问穆姑娘，教你医道的名家是哪位啊？木可寨鼎鼎大名的名医，我舅舅。啊！木可寨只不过是个小小村寨，名家也不过是略通医道的乡间郎中。别说是你，就算是你舅舅，哼，也无法和我们相比。此言差矣。我舅舅一天给几十人看病。可据我所知，你们三天恐怕都碰不上一个病人吧？也许过去你们是名医，可是你们应该知道，这行医跟唱戏练拳呢，都是一样的道理，不练则生疏退化了。所以这见解呀，也变得极为的有限喽。这，这，哎，谁都知道，医道。靠经验修炼而成
，你小小年纪，哪儿来那么多经验？何为经验呢？我实话跟你说了吧。我八岁便开始学医，十岁就小有名气。十二岁那年，在木克寨那一带，那就是鼎鼎大名了。我穆桂英一天看下来的病人不下十人，恐怕这一个月下来，比你们一年看的病人都多吧？难道这不是经验吗？就算你给乡民看过病，可给圣上诊断，你没说出确切的病症。头疼医头，脚疼医脚，乃庸医所为。哼，有些病症呢，看似在四肢，其病根在内腑。我相信此道理你们比我懂得多得多吧。这圣上的病啊，极为的严重。如果不赶紧吃药医治的话，我恐怕。这不到年底，便一命呜呼了。哎呀，哎呀这轻生，轻生啊！啊？为何轻生？那咱都是行医的人，得说实话吧？那要轻生啊！这,这要圣上知道了，可要加罪于我们的。是。哎呦，我当是什么呢？加罪你们也不包括我呀。你们是吃俸禄的庸医，我呢，只是公主的朋友而已。是是是是,是我们的知识，可穆姑娘的诊断，我们不能认同啊！不认同那是自然的，这郎中给人看病，认知不同，处方各有不同。但是呢，我的这个处方，我敢立下字据。如果各位哪个不认同的话，也可立下字据呀。圣上的病，真有那么严重？你们几位难道没有注意到吗？这圣上的语言、行为、走路方式，还有那个表情，都有点奇怪吗？这……这……哎呀，这要是耽误了医治啊，恐怕你们不是脑袋不保的问题了，那搞不好得满门抄斩呐！哎呀，哎呀，太医啊！穆姑娘，既然你看出皇上病重，可是你开的药方，我们可并没有看出有什么特殊之处啊！是啊，怎么不特殊啊？哎呀，我刚才不是说了吗？前几味药呢，确实普通，可那后两味药啊，是猛药。看看，好好看看。这，哎呀，实话跟你们说了吧。我们木柯寨呢，后山有两棵奇树，那药力呢是神奇无比啊，主要是解毒跟愈合。我做过实验的，我让那猪服上剧毒，把蛇切成无数段，只要服上此药，立即治愈。啊，这这有这等事啊？嗯，这敢功效，这可能。哎呀，这个时辰也不早了，我就先回去了啊。呃，该说的本姑娘也就说了，这处方你们要是不用的话，你们自己开处方给圣上治病吧。本姑娘告辞了。哎，穆姑娘，穆姑娘，你等。穆姑娘，你开的药方是一剂良方，可是我们还要问你一句，这药副作用？哎，对对对对，是药三分毒，那当然有副作用了。不过我穆桂英敢打保票。我给圣上开的这个处方，绝无大的副作用。啊，这个好啊！啊，是啊，好。圣上，刚才我们和穆姑娘讨论了医道，分析了圣上的病症。从病症上看，穆姑娘的见解非常准确。嗯嗯，穆姑娘不但。辩证准确，而且药方开的极合理。嘿，你们也都是些行医多年，啊，医道深厚的御医，怎么居然还没有他的医道深厚啊？啊,啊，呃，圣上，年龄对医道确实管用，可是天赋比经验更重要。穆姑娘虽然年轻
，但诊病和用药都高出我们一筹。圣上，我们虽然常年为您看病，可是您细微的身体变化，我们感觉已不是很敏感。穆姑娘初次给圣上诊病，感觉明显。圣上，穆姑娘开的药方也很有特点，不但平息了肝火。疏通了肠道、脾胃，而且还有镇定安神、通血化瘀的功效。我们都认为穆姑娘的药方是一剂良药。啊，穆桂英，哎，你怎么想起来主动给朕看病啊？哼，现在是边关吃紧，只有圣上才能让百姓安康。我是为了百姓着想才主动给您看病的，除此之外。七公主乃我朋友，她的父皇生了病，我岂有袖手旁观之理呀、啊？那就煎药吧。遵命。用穆桂英的药，让我们御医颜面大师，从此圣上，便不再信任我们了。哎，也许啊，这过不了多久，我们就都被赶出皇宫喽。不被重用，赶出皇宫，总比满门抄斩强吧？啊、嗯，也是。如果我们延误了圣上的病症，就后悔莫及了。你们真以为那个穆姑娘医术高深？啊，高深不高深并不重要，关键是她把责任揽到自己身上。圣上龙体康复，我们不被重用。也无大碍。倘若圣上，哎，来来来来，责任全在那个丫头身上。是啊，哎。这御医们都劝朕不要过于操劳，而你呢，却说让朕用心的去料理朝政。嘿，朕糊涂了。不知道你们谁是真的为朕好啊？御医劝阻不要操劳，那圣上就真的不操心了吗？<笑>现在辽军进犯，城池已破，人心惶惶。作为一国之君的您，难道就真的不管不顾了吗？嗯，<笑>这不思考就更忧虑，有时候啊，还可能耽误了时机。嗯，我劝圣上勤奋理政。那是让圣上把有些事情赶紧的处理了，省得小麻烦变成了大麻烦，那可就不好喽。只有这样呢，圣上才能心情舒畅啊。哎，嘿嘿嘿，穆姑娘这个见解颇为深刻呀。哎，另外你还说什么处理朝政不必非得在厅堂、在大殿，可以去户外或者郊外，这样有益于朕的健康。好好好，对对对。可是也有人说这是不务正业，有违国家的理智和朕的威严。这干事儿讲究的是结果，啊，您现在这身体已经受损了啊，一味的让百官百姓看你如何的勤奋啊，如何的理朝政，其结果会如何呢？嗯，所以，圣上该怎么做，就不用本姑娘多说了吧。圣上。御医说药煎好了。啊，叫他们进来吧。是。进来吧。哎，嗯。圣上，药已经煎好，请圣上服药。嗯。停。嗯。圣上，请稍后。嗯，此药呢，非同别的药，不能这么饮用。那怎么服啊？唐国医准备好、啊。我不是这个意思，我是说，服药的方法。此药呢，需在腹中缓缓流动才能发挥药力，如果快速服下。那药力可就大大减退了。<笑>是趴着扶还是躺着扶啊？都不是，得这样扶
，你，嗯，哈哈哈哈哈哈！穆桂英，你放肆，你要戏弄朕！本人行医三十多年，从未见过这种服药的姿势。况且圣上乃真龙天子，岂能做出这等不雅姿势啊？就是，医学上讲，坐着扶、躺着扶、站着扶，没有区别。我看你是哗众取宠，对皇上大不敬。哎，迂腐，迂腐，太迂腐！本姑娘问你们，你们可知道黄酮和紫叶的药用啊？两味药流入腹中，是为了清理肠胃的垃圾。如果快速的流动，那药效何在呀、啊？嗯，我就不明白了哈。我给圣上诊病，你们认可吗？啊，这开的药方你们也认同了啊？为何偏偏要在这服药姿势上为难为难本姑娘啊？难道服药真需这样啊？圣上，圣上可知道华佗？嗯，三国时代的名医啊。那他独创的五禽戏，圣上必定知晓。哼，虎鹿熊猿鹤嘛。对，就是学他们的姿势。这五种动物分别代表金木水火土这五行，又分别对应于心、肝、脾、肺、肾这五脏。通过练习呢，可以强体健身，通血祛病。华佗呢，他老人家就天天练习。到了老年的时候，那是行动方便，鹤发童颜，精神矍铄啊。包括他的弟子古朴，还有凡阿，也随同练习，终身无病，活过百岁呀、啊。本姑娘就不明白了。既然圣上对华佗是如此了解，为何对他创造的五禽戏却如此疑虑呢？呃，这个嘛，呃，嗯嗯，五禽戏对强身健体有作用，可是圣上做不太雅观。胡扯！啊、呃哦，就为了这姿势，耽误了圣上的治疗不可。父皇，嗯嗯嗯，依皇儿看。只要能治病，什么姿势都行。再说了，这里是皇宫，外面的人不会知道的。父皇，嗯，那你就教教朕如何服药啊？是。那，嗯，这个地方呢？哎，圣上，请随我来。这这这这这这。哎呀，怎么办呢？哎，走走走，这走走走。哎，来，嗯，就这儿了。嗯，这，嗯，嗯，嗯。就你了，就你了，来，先做个狗熊爬行的动作。什么？什么什么什么？让你爬你就爬去。奴才这就爬。姿势。穆姑娘，还有没有别的姿势替代一下？哎呦，这个别的姿势呢也行，不过这药力要大减啊。这这这这这就就下去，是是，站着，走走走。你们这些无能的鼠辈，真的就让朕像狗熊一样在这儿满地爬吗？是啊，你这无能之辈，难道真的想迫使当今圣上是以爬行之法吗？朕说你呢，没说穆姑娘，真是的。